Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Le Ceinturier. C'est en 2009 que cette maroquinerie est fondée avec la volonté de proposer des ceintures sur mesure, de qualité, tout en respectant l'environnement. Lucas et Olympe Tremella, cofondateurs de la marque, travaillent exclusivement pour les particuliers mais expédient leurs produits dans le monde entier. Après avoir commencé à fabriquer des sacs et des ceintures tous les deux dans leur garage en les vendant eux-mêmes sur les marchés, leur entreprise s'est nettement développée. Dans leur atelier de 380 mètres carrés, ils sont déjà à l'étroit. Aujourd'hui, ils emploient 25 salariés au total, fabriquent 10 000 ceintures par an et affichent un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros en constante croissance. Pour en savoir plus, je rejoins tout de suite Lucas. Bonjour Lucas Bonjour Catel Alors on se retrouve ici devant ton entreprise Le Centurier. Voilà. On est au Fenouillet et donc tu es cofondateur de cette entreprise qui fabrique donc des ceintures mais pas seulement. Alors explique-nous d'abord euh, quelle est ta formation parce qu'on est très curieux de savoir euh, voilà, qu'est-ce qu'on a fait avant de monter son entreprise. Alors ma formation, ben, euh, au départ euh, je suis euh, pas du tout du milieu de la maroquinerie, je suis issu de, <rire> voilà, du, sport ça qui est de, du sport de haut niveau, du hockey sur glace. Avec Olympe avec qui euh, j'ai fondé euh, le, le Centurier, tous les deux après un grand voyage on a décidé de quitter nos métiers respectifs, moi le sport, okay. Olympe euh, la biologie euh, cellulaire. D'accord. Et euh, du coup, de, de se mettre à la maroquinerie. Donc, c'est un savoir-faire familial au départ que, que mes parents ont, nous ont transmis. Ah, euh, d'accord. Donc, tes parents ont travaillé le cuir déjà C'est ça, exactement. Ils nous ont vraiment transmis euh, les bases de, de la de façon de, du, du travail artisanal du cuir. Ensuite, on a fait évoluer vraiment à notre manière le concept euh, le, et euh, la façon de réaliser les produits pour en, en arriver là aujourd'hui. Euh, mais par contre, l'entreprise le, Le Ceinturier, ça c'est vraiment une création commune avec Olympe. C'est pas un nom d'entreprise que tu as repris de tes parents, par exemple Non, pas du tout. On a créé euh, ça euh, de toutes pièces avec Olympe. Euh, c'est un concept de, de, de fabrication de ceinture sur mesure. C'est très particulier, c'est une ceinture personnalisable. Et encore, je dis une ceinture, mais vous ne faites pas que ça. Hein. C'est la base, c'est le produit phare, on va dire, euh, d'où le nom de l'entreprise. Mais vous faites beaucoup d'autres choses. Alors voilà, la base du Ceinturier, euh, l'idée c'était de répondre à une demande en fait, des clients dès le départ qui, qui trouvaient jamais la ceinture à leur taille. Soit ils n'avaient pas la bonne boucle, soit ils n'avaient pas la bonne euh, couleur de cuir, soit ils n'avaient pas la, bo le, le, le bon la bonne style, largeur, la bonne le bon style, exactement. Donc on s'est dit, on va regrouper tout ça pour pouvoir leur, leur euh, proposer un produit ouais. sur mesure en direct. Mais ce n'est pas que des ceintures, le ceinturier. On a mmh. développé aussi une large gamme de maroquinerie. Et justement, je vais aller rejoindre Olympe qui va nous montrer un petit peu euh, ouais. comment on travaille ici dans l'atelier avec euh, bah, ses employés qui ont ce savoir-faire particulier. A tout à l'heure A tout à l'heure Bonjour Olympe. Bonjour Catel. Alors, ça y est, on est dans l'atelier oui. Le Ceinturier. Bienvenue. Merci beaucoup, <rire> on a hâte de découvrir tout ça. Alors peut-être tu peux nous expliquer d'abord comment se répartissent les tâches entre toi et, et Lucas. Quelle est ta partie toi Parce que c'est pareil, tu ne venais pas du tout de la maroquinerie. Pas du tout, pas du tout. Euh, je suis passée par la fabrication quand même pendant longtemps parce qu'on a été euh, tout seul tous les deux euh, un oui, bon moment. Oui, c'est ça. Parce que en fait, après toi, ta formation de base, a, même si Lucas, lui, avait déjà travaillé le cuir, oui. toi, il a fallu que tu t'y mettes. Donc euh, tu t'es formée ouais. aussi à ça Oui, ouais, ouais, tout à fait, bah, avec euh, Lucas, avec ses parents aussi. D'accord, ok. Et, euh, et donc, on fabriquait tout et on vendait tous les deux, on a tout fait pendant longtemps. Ok. Euh, Aujourd'hui, euh, plus du tout de fabrication, parce qu'on a, on a des personnes pour formées euh, <rire> pour ça. Et, euh, et donc, beaucoup d'administratifs pour moi. Donc, toi, c'est euh, la gestion de l'entreprise, du coup, euh, qui prend beaucoup plus de place. Oui, qui a un euh... développement un peu maintenant au national, puisque donc, vous avez trois oui. boutiques en Exactement. France. Exactement, trois magasins, donc deux en Vendée, euh, Saint-Gilles et les Sables d'Olonne, et puis euh, un magasin à Strasbourg. Euh... Votre terre d'origine. Exactement. Ok, alors explique-nous un petit peu comment ça se passe ici dans l'atelier, les commandes, puisque donc il faut préciser que vous avez un site internet. Exactement. Et ouais. donc les commandes se font euh, en ligne et les gens peuvent acheter en boutique. Voilà, c'est ça. Donc on a les trois boutiques physiques où les gens peuvent venir et puis on a notre site internet euh, où de la même façon les gens peuvent composer leur ceinture en choisissant la boucle, euh, la teinte de cuir, la lanière de cuir à laquelle ils veulent l'associer et puis en précisant la taille au centimètre près. Euh, la largeur. Euh, la et largeur puis la longueur. et la longueur. Exactement. Ok, d'accord. Donc on disait avec Lucas que vous faites énormément de choses. Hein. Il y a une palette assez large, on voit des ceintures autour de nous, mais il n'y a pas que ça, il y a des Exactement. sacs, il y a de la maroquinerie, donc tous ces, les employés qu'on voit autour de nous, ils ont été formés, ils ont cette formation-là de base, tu ouais, prends des ouais, gens ouais, qui, en qui fabrication, ça, ou tu les formes 
Alors non, en fabrication, elles sont toutes formées. Après, elles sont ici en interne formées à nos produits précisément. Mm -hmm. Mais euh, le savoir-faire, elles l'ont... Euh, je dis elles parce qu'en ce moment, c'est que des femmes. Voilà. <rire> en ce moment, ça n'a pas toujours été le cas. Mais, euh, et donc, elles ont le savoir-faire. Et puis nous, après, c'est de la formation sur nos produits précisément, les différentes étapes... Euh, qui, euh, qui sont sur nos produits, mais euh, voilà, on ne fait pas de formation. Okay. Euh, on n'a pas non plus d'apprentis pour le moment, mais c'est quand même en réflexion aussi pour transmettre un peu le, bah oui, le savoir-faire. J'imagine. Alors explique-nous un peu, on voit beaucoup de cuir la teintée autour de nous. D'où ouais. vient ce cuir Vous travaillez avec quel type de Alors, cuir Alors, on travaille avec en très très grande majorité du cuir issu d'un tannage végétal. Ok. Euh, c'est important pour vous ça Oui, ouais, ouais, c'est important et ça le restera. Ce n'est pas le plus simple à trouver les tanneries qui ah font oui que du tannage végétal, mais on y tient vraiment parce que c'est euh, la méthode de la plus respectueuse et de l'environnement et des personnes. Ils utilisent des tanins à partir de végétaux. Ok, et donc ça, tu arrives à le trouver en France Il y en a en France, oui, ouais. on, a, on a des très très belles tanneries en France. Hein. L'industrie du luxe porte ce secteur. Euh, ouais. Donc on travaille essentiellement avec des tanneries françaises et également un peu en Espagne et en Italie, parce qu'on trouve aussi des très très beaux cuirs là-bas. Ok. Euh, donc ça donne des cuirs là, comme vous voyez, euh, avec un toucher et une finition qui, euh, ouais, qui est incroyable. incroyable. Qui est assez épaisse finalement. Mais Alors bon, là, euh... pour, pour celui-ci, oui, c'est du cuir qu'on utilise pour notre maroquinerie, donc pour les sacs principalement. Okay. Euh, et puis on tra travaille justement avec les tanneurs pour obtenir les épaisseurs, les toucher. Ouais. Euh, on parle de force aussi dans le cuir euh, mm -hmm. qui correspond à ce qu'on a besoin pour nos produits. Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans votre travail Puisque là, depuis que vous avez démarré, ça démarre quand même très fort. Vous oui. avez un développement assez, euh, assez important sur toute la France. On en parlait avec, avec les boutiques. C'est vrai que c'est un cadeau qui est quand même précieux. Enfin, on est sur des beaux matériaux, donc j'imagine que la période de Noël, ça doit être une période forte pour vous. Est-ce qu'il y a quand même une saisonnalité où finalement tu arrives à le lisser sur l'année Alors il y a un gros boom quand même à Noël, hein. ouais. euh, vraiment. Enfin le mois de novembre, décembre, on est justement ici là, à l'atelier en train de fabriquer cette période-là. Déjà par là régime, ouais, ouais, ouais. Là, ah, On oui, est en train de, de faire les stocks. Après nous sur la côte ici avec Saint-Gilles et les Sables, l'été aussi une période très forte avec le tourisme. Ouais. Ça carbure bien toute l'année à l'atelier avec euh, voilà, un pic qu'on prépare maintenant pour les, les fêtes de fin d'année. Ok, très bien. Donc là, on arrive sur quelle, quelle étape là, de la fabrication Alors ici, on, on a, a un peu les machines on a travaillées. Le, ouais, on a le gros de la fabrication puisqu'il s'agit des ceintures. Donc tout se passe ici ouais. euh, avec les cuirs qu'on a ici euh, qui ne servent qu'aux ceintures parce que c'est une épaisseur qui est différente. C'est tout du tannage végétal aussi. D'accord. Avec des finitions voilà, qu'on a développées avec nos tanneurs. Donc là, on est plutôt sur du lisse. On propose aussi des cuirs grainés. C'est un marquage qui est fait avec des presses. C'est pas du tout du cuir exotique. Oui, voilà. C'est pas du crocodile Non, pas du tout. <rire> non, non, non c'est pour faire un fait c'est pour faire un motif ok mais euh, mais on n'utilise pas du tout de cuir exotique et on veut pas du tout travailler avec ça nous c'est du cuir de bovin donc c'est des, des animaux qui sont élevés pour l'alimentation d'accord euh, et ensuite la peau est récupérée euh, et emmenée en tannerie pour euh, pour être euh, transformée en cuir mais c'est un sous-produit entre guillemets de cette industrie alimentaire en aucun cas les vaches euh, mmh. les bovins sont élevés pour leur peau ça, c'est un engagement important pour vous, hein, le respect de l'environnement. Ouais. Euh, J'avais vu aussi que vous, êtes, vous teniez à ce que dans l'atelier, il y ait beaucoup de bois. Euh, ça, c'est vraiment ouais. les valeurs que vous voulez transmettre ouais, ouais, euh, ouais. dans le développement mmh, de votre entreprise. Mmh. Même si ça se développe énormément, on veut quand même garder ça. Oui, ouais, ouais. on y tient beaucoup parce que c'est nos convictions personnelles et c'est partagé d'ailleurs par l'ensemble de nos salariés, hein, globalement. Mmh. Euh, on évite le plastique euh, quasiment à 100% au maximum. Et c'est facile euh, Nous, dans notre process, <rire> c'est facile. Euh, ouais. Après, il faut convaincre les fournisseurs de ne pas, de pas suremballer les choses. C'est vrai, euh, ils ont tendance à en rajouter euh, bah, C'est pour protéger, mais bon, il faut trouver des alternatives pour éviter au maximum mmh. le plastique jetable. Mais euh, non, non, globalement, on, est vraiment, euh, on a réduit ça au maximum. Tout comme les chutes, hein, toutes les chutes qu'on peut avoir, on les réutilise euh, ah oui au maximum. De quelle ouais. manière alors Tout plein d'idées de petits produits qui peuvent se découper dans les petits morceaux. Des petits porte-clés, ce genre ouais, de choses des porte-clés, des ceintures, une nouveauté qu'on a fait récemment, une ceinture maillon. Quand on taille les ceintures euh, sur la taille de nos clients en magasin, on a un petit morceau qui reste mm -hmm. euh, la plupart du temps. Et ça nous permet de redécouper ces petits morceaux euh, en maillon. Super Ça c'est la, la sortie de ce printemps en ceinture. Ah ben voilà, nouvelle collection printemps. <rire> Exactement, avec des couleurs très... Très, très féminine, mais c'est aussi oui. pour les garçons, c'est possible. Il n'y a pas de règle. Merci beaucoup, Olympe. Avec Je vais plaisir. aller retrouver Lucas, avec qui on va parler justement de, des développements de votre entreprise. Et on sait qu'il y en a pas, pas mal. Oui. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors Lucas, je te retrouve dans ta boutique en plein cœur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà, le concept, le magasin, la version client, du coup, c'est là où on présente tous nos produits. Donc c'est un magasin assez atypique, c'est un concept, hein. on peut choisir sa ceinture, c'est-à-dire on choisit sa largeur dans un premier temps, après on choisit sa boucle et ensuite on choisit la finition du cuir. À partir de ce moment-là, on vient sélectionner le cuir 
on fait le montage de la boucle. Okay. Ensuite, on vient prendre la taille de la personne et on finit le montage avec les trous et la finition pour qu'on ait une ceinture prête à porter. On peut repartir avec. Oui, ça. En moins de trois minutes, la ceinture est faite. On peut repartir avec sa ceinture, euh, les mains okay. libres, euh, prête à porter. Donc ça fait une, à peu près 4500 combinaisons. Oui. Si on prend tous les éléments, les largeurs, les couleurs, les boucles, les finitions d'acier en laiton massif ou en finition vieil argent par exemple. On vient de sortir aussi des nouveaux produits comme le Compagnon, c'est un, un nouveau euh, portefeuille femme qui demande beaucoup de travail en, en atelier, c'est énormément de temps, il y a plein d'étapes, on ne se rend pas compte toutes les étapes qu'il peut y avoir éléments. sur un produit comme ça. On veille surtout sur nos produits à ne jamais affiner trop les cuirs pour euh, maximiser la durée de vie dans le temps. Mm -hmm. Vraiment, c'est un objectif qu'on a chez nous, c'est d'avoir des produits qui durent. Mm -hmm. Donc là, on est sur un produit 100% français, c'est du cuir euh, issu d'un tannage végétal tanné en France, des vaches françaises à l'origine mm -hmm. et euh, on a la fabrication qui est faite dans notre atelier à 5 minutes d'ici. Oui. Et voilà, ça c'est un des produits qu'on vient, qu vient de sortir. Okay. Alors explique-nous, euh, quels sont les, les développements que tu as en, en cours là Parce qu'on expliquait justement que vous aviez déjà quand même bien progressé en quelques années. Donc, finalement, c'est une entreprise qui est quand même jeune. Alors, vous avez déjà trois boutiques, 25 salariés. Donc là, tu vas vers quoi Là, tu te diriges vers quoi Alors c'est ça, on a trois boutiques. Euh, on a l'atelier qui a suivi. Euh, on envisage d'ouvrir d'autres boutiques. On essaye de, de vraiment de faire euh, plusieurs ouvertures euh, l'année à venir sur plusieurs grandes villes françaises. Et on a en parallèle l'atelier euh, qui va être euh, agrandi. On a déjà les plans qui ont été euh, travaillés pour oui. tripler la surface de production. Ah, accueillir des, des nouvelles personnes avec des nouveaux bureaux, un showroom destiné aux professionnels à terme donc des recrutements à venir aussi ouais. euh, des nouveaux produits, on va étendre la gamme de ceintures euh, qu'on enrichit euh, sans arrêt, des, des sacs hommes, des sacoches, ah, femmes aussi là on va compléter euh, la gamme de maroquinerie, on va étoffer, on a pas mal de demandes de clients, on est beaucoup attendu sur la maroquinerie ouais. donc on va venir répondre à cette demande aussi des accessoires, des, des goodies les bretelles par exemple, ça fait longtemps qu'on nous attend on est sur la ceinture, j'en ai demandé aussi des bretelles de bonne qualité avec du cuir et du tissu euh, upcyclé donc c'est quelque chose qu'on est en train de travailler Ok, donc ouais, une gamme de produits qui s'élargit qui s'étoffe en fonction des demandes donc vous êtes vraiment à l'écoute de votre clientèle bah, On a vraiment ce tatou, c'est qu'on maîtrise toute la supply chain depuis euh, le produit, la matière première euh, jusqu'au client donc on a les retours des clients, ça permet d'être responsif d'adapter nos produits de les améliorer sans cesse le but c'est d'avoir un produit qui soit vraiment fiable durable et euh, made in France euh, c'est l'objectif principal Ok, ben merci beaucoup et bravo. Hein, on est impressionné de voir ce développement. Puis ben on reviendra voir ça dans quelques Pour années parce que là, je voilà. sens qu'il y aura du changement. Il y aura plein de choses à voir. Merci beaucoup, Lucas. À bientôt. Merci, à bientôt. Prenez un savoir-faire artisanal. Ajoutez des matériaux nobles sur un produit sur mesure, personnalisable et robuste et vous obtiendrez le secret de l'entreprise Le Ceinturier. Cette entreprise a d'ailleurs été récompensée l'année dernière du trophée Commerce et Design Eurométropole de Strasbourg. Qu'on se le dise, le Made in France et le Made in Vendée a encore de beaux jours devant lui. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Magéco.